We're going to work in groups of three. Give me a moment. Ah, la Jennifer se quedaron juntos. <laughs> okay. Okay, very good. Now we are good. Ahora sí. Right. Well, we have Gabriela. Right, Gabriela Arevalo, she's going to be listening only, okay? She's going to be listening only. Right, let me change it here. And we are fine, let's go. Ah, por cierto, cuando estén trabajando lo pueden estar cambiando de equipos, así que traten de participar lo más que puedan porque lo pueden ir cambiando con otro más. Let's go, let's go, let's go, let's go. Only speaking. Is twenty two, twenty six, twenty one, eighteen. Can you repeat, please? Seven nine, three seven. My phone number is one two three four five six. <laughs> Lógicamente no lo puedo. Really? <risa> de verdad. <risa> Hoy bien, de ese uno va. Eh, sería. Hay un nombre inventado, ¿Sí? díganlo. Unos números inventados. Uh, what? What is your total? No. Ajá. Ahora díctemelo por si me lo pruebo. 7, 2, 3, 5. A139. Esa escucha que dijo. Ajá, cabal. 72, 35, 81 y 39. Ajá. Ah, va, pues. What do you work? Y ahí se, se responde: My work is, o hay que responderlo de otra manera. Mm, o solo dice la respuesta, el lugar. O sea, sería work. ¿Dónde usted trabaja? No. Ah, donde yo trabajo. Eh, no sé cómo se dice importadora. Así le vamos a poner importadora. Y ya dijo, Ajá, no hay que cambiar los nombres. Una... Ah, ok. Entonces, ah, como dijo que cuando es en. en español, Por ejemplo, no la... Ajá, las direcciones Ajá. o lugares de nombres de lugares no se cambia. Ajá, sí, 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 bueno, es que ah. como les digo, voy entrando, vale. Ajá, va, pero ya ves. <risa> sí, sí, captó alguna de las indicaciones de importadora. Ah, va. ¿Qué, ¿Qué más? Y ahí, what is your work address? Esa es la dirección, me imagino. Uh -huh. Oh, ok. I live in Mexicano. Creo que sí. O no, ¿cómo se tiene que.? Ajá. La dirección, ah, no, ¿cómo es? es vivo. Ah, la dirección. Ajá, la voy a living es donde vive. Ajá, ya, yo vivo, ajá. ajá. La dirección. No, y ahorita es dirección del trabajo. Work ¿Y eso address. cómo se dice? Ah, ¿cómo se dice eso? 
O sea, pues, más o menos. Ajá, es que ella dijo que la dirección, no, como Leo, que no le cambiara. O sea, sí, ah, si avenida sería... tal, calle tal, o sea, en español. Entonces sería calle El Pedregal. Ajá, así sería, calle El Pedregal. Uh, what is your job position? ¿Cuál es mi posición en el trabajo? ¿Cuál es mi cargo en el trabajo? Uh -huh. ¿Qué significa? Uh -huh. eh, mechanic. Aquí sí, no sé si lo íbamos a decir en inglés. Porque las profesiones son las que la me, Ajá, o, me, o mecánico. Ya me voy a buscar cómo se pone mecánico. Y ahí... A ver. What department, department do you work in? Do you work in? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y eso qué significa? Departamento. Departamento en el Depart trabajo en el que está usted. Sería... No sé, creo que ahí es de la libertad ya. No, no, vi como... <risa> no, no, el departamento es el, el área, va, si es administrativo. Ah, no le digo ah. que ando más perdido que ah. las cabras de Heidi. Eh, entonces sería, no sé, quizás de mantenimiento, porque... Ajá. Así sería, ¿verdad? Primero que sí. Eh, y por último, what do you ID number? Ese sería como el código de empleado. El 17. One seven. Ah, porque de hecho con ese número marco cuando entro. Ah, va. Amor, mira. Vaya. Voy con Sofía. What your name? My name is Sofía. What is your phone number? My number is seven nine two nine five seven four six. Four six. What what is um what is your work? Um biomedic. Oh, oh, uh, uh, 67. Okay. What did you work? Where? Work, ah, I work in Las Cascadas. What did you work on this? Uh, my dress, my work address is um, Polonia La Rabida. Tercera Avenida Norte. Yes. What, what did you have position? Oh. I'm, I'm supervisor. What department do you work? Uh, my department is uh, production. What's your, what's your ID number? I don't have ID number. <laughs> Ahora, yo inventaría, ¿verdad? Como la información. Uh, hello, Miss Martinez. What's your name? My name oh. is, my name is uh, Carol. 
<laughs> okay, Carol. What's your phone number? My phone number um six nine uh, six eighty and um, two two four mm -hmm. uh, seven 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 four. Okay. Where do you work? My my you work is no my you work. Um, I work. Yo trabajo. Uh -huh. I work. I work. Mm -hmm. Pizza Hut. I work in Pizza Hut. Very good. Qué rico. <laughs> I work in Pizza Hut. Are you working? Uh, Pizza Hut. I work. No, tiene que decir I you. Solo I work in Pizza Hut. Él le dice you porque se está dirigiendo a, a usted. Porque mm -hmm. you es usted o tú. Mm -hmm. I work okay. in Pizza Hut. There you are. Perfect. Perfect. Okay. And what is your word address? Mm -hmm. My word, my word address is Salvador del Mundo. Mm -hmm. San Salvador. Okay. <laughs> okay. <laughs> what is you? What? What is your word position? Mm. Mayu posición gerente. No sé cómo se escribe. ¿Cómo? Pongámosle gerente. Okay. Es que ahorita estamos, ahorita estamos haciendo inventadas como las respuestas para, para decirlo. Pero no sé cómo se dice gerente. Gerente. No. Manager. Ah, manager. Sí. Mayu my, my posición manager. My position is manager. My position is manager. Exactly. Okay. Um, what, what is your work? No. What department do you work in? Um, my department work um, Production. I work in production. I, I work in production. Okay, very good. So we have there our examples now, guys. Right? I'm going to send you to with other two. Okay? Lo pueden ver con otro grupo. Okay. Give me a moment, we're gonna have Juan Carlos Lino. Okay. Hello. Hello, Mr. Lino. Hello. Okay. Uh, what's your name? My name is Carlos Villacorta. What's your phone number? My phone number is Seven two oh three nine one six four. Seven two oh three nine one six four. Okay. Where do you work? I work in Mar Business. 
my business. Yes. M A R M A R G business. M A R R G G Mar business. Okay. Nice. Um, what is your word address? Uh, my word address is. Edificio Plaza Venecia, Quinto Nivel, Pango San Salvador. Calle, calle, calle El Pedregal, frente a Gran Vía. Uh -huh. Más o menos en ese caso. Bye. What's your, your position? Position, my position is. No sé cómo se atención al cliente. Customer service. ¿Cómo? Customer service. Customer service. Yes. Ah, me va a anotar. Sí, va con. Va con. Vaya, le voy a preguntar la siguiente. Ok. What, what department do you work in? El departamento al que pertenece. San Salvador es. Um, no, Salvador. es. Es como ahí. Es de la, de la empresa, creo que sería producción. Me imagino. O atención al cliente, no sé si es un departamento. Sí, es un, es un apartamento. Es un Customer care. Ah, pues. Dígale. Customer. Customer. Ah. Customer care. Care. Customer care. What did your ID number? ID um, zero two three five six three one. Yes. Vaya, ahora si quiere usted pregúntele a la compañera Sofía las preguntas y que ella que responda. What, what your name? My name is Sofía. What is your phone number? 7929567. Where do you work? Biomédica. I work at Biomédica. Repeat. I work at Biomédica. I work at Biomédica. Where, where, do, where do you work? Where do you work? Where do you work? Mm, no, era lo que me estaba preguntando. Ah, sí. Where do you work? Entonces, what, what is your job position? Um, Masaji therapy. Address work. What is your address work? Um, Avenida Mazarel Norte, Plaza Orión, Local 4, Colonia Escalón. Mm -hmm. Address. What department do you work in? Repeat, please. What department do you work in? Mm, department Massage Technic. 
What is ID number? One, four, eight, nine, one. Ahora, si quiere, usted um, pregúntele al compañero Ramón para que él también participe. Sofía. Hi, Ramón. I only have two minutes. What's your name? My name is Ramon Antonio España. What's your phone number? My phone number is 2283949898. What did you work? In Componentes del Orbe. What is your address? Eh, calle El Mirador, Torre Futura, nivel 8. What is your job position? Technical Junior. What department do you work in? IT. What is, um, what do is number? I don't have ID number. Number. Excellent. Okay, perfect. I think we're going to go ahead and practice right now. Okay. With the other, vamos a irnos ya con los demás. Let's Teacher, yes, eh, ya va a pasar lista. Sí, ahorita <risa> vamos. Ah, es que lo que pasa es que quiero cambiar de red, Bye. porque mucho me está fallando. Cambie, cambie, cambie. Jonathan, no, Jonathan, porque le digo Jonathan siempre, a ver quién es Jonathan. José Antonio, si tiene cara de Jonathan, tiene ojos en la camiseta. ¿Verdad que tiene cara de Jonathan? Mira. No. Tiene cara de Jonathan Antonio. Ok, so we're going to start. Ramón, ya he cambiado de red. ¿Aló? ¿Ya se cambió? Sí, ya me pasé para 5G. Eso, chica. ¿Cuándo yo? ¿Cuándo? <risa> Anante me da tres barritas para la clase. <risa> Rogándole a Dios. Ok. Let's call the attendance. We have in the attendance here. Cristian Alexander Méndez Mejía. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Elmer Alexander Restino Serrano. Present. Evelyn Guadalupe Lemos. Present. Leo. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Thank you. Jennifer Lisset Aquino. I am here. José Antonio Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino. Present. Catherine Yojara. Ramón Antonio. I'm here. Rosa Wendy. Ruth Brito. Sofía Carolina. Present. Stephanie Giselle. William Alexander. I'm here. Jennifer Abigail. Yanira Guadalupe Tesha. Present. Right. Thank you so much, you guys. Right. We have the attendance for today. Right. And we are going to listen to some of you. Vamos a escuchar algunos de ustedes. 
explicando o compartiendo, right, your practice, okay? I would like to listen to Mr. Lino Villacorta and Miss Guadalupe Gómez Lemos. Right? You start? Okay. Hey. My name is Carlos Villacorta. What is your pro, uh, what is your phone number? My phone number is 7743 Can you repeat please? 7743-1100. Yes. Oh, oh. Okay. Where do you work? I work in my business. Okay, what is your address work? Uh, my address work is Edificio Plaza Media, Quinto Nivel, Soyapango, San Salvador. Okay, what do you do? I am a business executive. Okay, what department do you work in? I am in the business department. What is your ID number? I don't have ID number. Okay, very good. Uh, is a personality or is a ID in, in at, the... work. at work? At work. Oh, okay. When you say personal ID number, then you give the, the, the two in it. <laughs> okay. No, I'll tell you the Okay. <laughs> Thank you so much, Evelyn. Thank you, Mr. Lino. I would like to listen now to Elmer Alexander and Miss Jennifer Lissette. Vamos. Ya son las 9 y 26. Apúrense. Ok. Yo le voy a preguntar a ella. Ah, ah, <laughs> 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 nah, la, la mujer es primero. Uh, my name is Elmer, Elmer, Elmer Serrano. What do you work? Uh, what do you work is sellers, sellers. What do you phone number? Um, seven nine three one. Este two three zero eight zero eight. What is your work address? Se me olvidó que era, que, que era eso. Adres. Adres, adres. Era la pasis, era el, el lugar, ¿verdad? Es mmm, calle El Pedregal, este, frente a Gran Vía. Entonces, What do you do? What do you do? Um, what do you Oh, what, si oh, what is your job, job position? Ah, ah, este, cost, customer service. What depart department do you work in? Customer. What, what do you ID number? A, a zero a two three and four six seven. Micro mudo. El no lo oímos, teacher. teacher. El micrófono, teacher. <risa> pues está me riendo la pa. Ah, está burlando mi clase. So thank you so much. So we have the second conversation. Right? Tengo voluntarios ahorita para la última práctica. Volunteers. Gracias Ramón, gracias Abigail Martínez por mandarme esos mensajes aquí que ya querían participar. Right? Let's go. Ajá. Uh, yo le pregunto, ¿eh? <laughs> A otro que le <laughs> Bye. What do you nice? 
My name is Ramon Antonio España. What is your high phone number? My phone number is 22839498. What do you work? In Componentes del Orbe. What did you work on this? No sé cómo se pronuncia dirección. Address. Address. What did you work on address? Is Calle El Mirador, Torre Futura, Nivel 8, Colonia Escalón, San Salvador. What did you, what did you work on this? What, is okay. what, what, what did you work position? Ah, my job position is technical junior. Yes. What department do you work in? Department is IT. Mm. IT. What did you... Mm. What is your ID number? Uh, I don't have ID number. Okay, very good. Thank you so much, uh, Jennifer and Ramon. Does anybody have a question? Alguien tiene alguna pregunta de la actividad? ¿De lo que se está haciendo? No? Everything is clear? Perfecto. So let's continue then. Vamos a continuar, right? I'm gonna show you right now two things that we're gonna do. Vamos a ver acá dos cositas, right? About directions, okay? Directions. Asking for directions and giving directions. Yesterday, your yesterday or the day before, I guess, we practice with the most like common, like common vocabulary that we can use to give directions, right? We practice, what were the words that we practice? When we give directions, ¿cuáles fueron la, las palabras más, más fáciles que, que, que practicamos? No, you don't remember? Go, uh, go, uh, go straight, okay, go straight. What else? To left, to right. Turn left, to right, okay. What on the right, on the left. On the right, on the left. Okay, very good. On the right, on the left. So I'm gonna show you here some other like phrases that you can use to give directions, okay? Of course, in English. When we give directions, we're talking about a place where it's located. Si Ramon me dice, yo estoy acá en Mirador, blah, 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 blah. Voy a escuchar, okay, where is that, right? I need directions, right? That's the address, ese es el lugar, perfecto. But how do I get there? Now, I'm gonna show you right now my computer. Do you see my computer right now? It says giving directions. Yes. Yes, okay. Now, we're gonna start here. Ooh, mira, ves que PowerPoint. Bien chivo PowerPoint. Okay, we're gonna start here and we're going to practice here. In the previous class, we practiced go straight. Right? Go straight ahead. This is Doma Basico, right? We can say, go ahead, go ahead, continue aquí, okay? Right? Or go, uh -huh. is, go straight ahead. Go straight ahead. Ahí, continue recto. Andate recto, right? Go straight ahead. Or you can say, go straight ahead. On. Go straight on. Por eso tengo una pleca ahí para que podamos utilizar. Go straight ahead or go straight on. Right. ¿Se entiende eso? Que okay. ahí vete recto, pero ahora continúa ahí recto. Okay. Siempre. Right. So. Look at that. Right. Go straight. We continue. Right. Turn left. We already practiced that. Right. Turn and left and turn right. Very good. Turn left and turn right. Excellent. Now we go here. 
right? With other prepositions. We practiced prepositions of place before, right? And we have the other prepositions right here. We have the prepositions there, on, right? Veamos donde está la bolita, on, above, over, in front of, in front of, right? Beside, next to. Fíjense que esos dos significan lo mismo. Beside, next to, a la par. Right? Pueden usar cualquiera. Below, under, behind. Right? Now we have here, right? Behind, beside, in, under, on. Pronunciation. Elmer, ayúdeme con la pronunciación, por favor. On. Elmer Serrano. On. Okay. Above. Above. Over. Over. In front of. In front of. Beside. Beside. Next to. Next to. Below. Below. Under. Under. Behind. Behind. Very good. Thank you for your pronunciation. Now let's continue. ¿Entienden estas proposiciones del lugar? ¿Sí? Ok. Yes. Below es igual a under. Abajo. No. Mire cómo está la posición acá. The under. Y mire below. Si es debajo, right? Pero es Pero separado. Hay un, po un poco de separación, sí. Ok. Very well. So we have there our examples. And then we have more prepositions. Estas que vemos acá nos van a ayudar un poco más a dar direcciones. Ok. ¿Por qué? Porque estas son preposiciones del lugar, pero que llevan movimiento. ¿Ok? They have movement. Prepositions of place and movement. So what do I have here? Right? We already know this one. Up. Up. Down. Out of. In. Out. Right? In. On, under, over, at. At, ¿se recuerdan para qué nos va a servir at? ¿Verdad? Para decir como referencia. Donde, si yo le digo, where are you? Oh, I'm at the supermarket. Usted sabe que no estoy en el supermercado, sino que allá afuera. Right? Es como referencia. Across, across. Across es bien parecido a in front of. Por ejemplo, si tengo el Intercontinental Hotel y tengo eh, el, el, ¿puede campero? Pues ahí, ¿verdad? el, inter, el reloj de, de metro, aquí está el reloj de metro, aquí está el Intercontinental. And you put them here, you can say that they are in front of each other, right? In front of or across, right? Across. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos. Along, right? Along. En la misma calle, ahí mismo. And then we have the other prepositions here que ya las habíamos visto. Right? ¿Entienden estas de aquí arriba? Estas son las que me importan. ¿Entienden esas? William, me ayuda con la pronunciación de estas de acá. Por favor. Up. Up. Down. Down. Out of. Out of. In. 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 On. On. Under. Under. Over. Over. At. At. Across. Across. Along. Along. Very good. Thank you. Now we're going to practice. Okay. Vamos a utilizar y vamos a practicar. Okay. Now, let's see. We have this. Mira, aquí tenemos un mapa hermoso. Right? And we have different places. We have here these places. Evelyn Guadalupe, ayúdenme con la pronunciación de los lugares, por favor. Repeat after me. Library. Library. Bank. Bank. Police station. Police station. Store. Store. Post office. 
Post office. Drugstore. Drugstore. Movie theater. Movie theater. School. School. Restaurant. Restaurant. Hospital. Hospital. Train station. Train station. Church. Church. Aquí está la Internacional, aquí está el Banco de América Central, aquí está lo de... La los, que, no sé, los que piden el DUI, aquí está eh, The Store, What Store, aquí está Chuck, right? aquí es Post Office, aquí está Correos, aquí está las farmacias San Nicolás, aquí está Cinemark, Aquí está uh, la UCA, no, es cool. Aquí es el García Flamenco, aquí está el Zócalo, right? Aquí está el Bloom, la Catedral, y no hay, solo en Sonsonate, train station, right? Eso es para que tengamos referencia a qué significa cada palabra, ¿ok? So, do we understand this? ¿Entendemos el vocabulario del cuadro, de, 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 del croquis, del mapa? Do we understand yes. the, the, the vocabulary? Okay, very good. Now, we're going to move here, right? And we have five questions. It says, the police station is the bank and the store. ¿Qué preposición podría utilizar yo para decir dónde está la police station? Next to between. Is next to or between? Oh, okay. Probably, I don't know. We're gonna put here next to and between. Vamos a poner las dos, okay? And make it smaller and red. Next to or between. Vamos a ver cuál gun. Okay. The drugstore is the police station. Drugstore, police station. In front of? In front of? In front. In front of. ¿Y cuál era la otra proposición que se parecía? Across. Across. Ok. No me acuerdo si across va con doble C. ¿Me recuerdan, por favor? S. S. Nada más. Ok. The school is the restaurant. Next to. Next to, next to, okay. The school is next to the restaurant. The train station, right? The train station is the school. Across. Okay, across. Off. Or in front. In front of. In front of, okay, in front of. Uy, esa F de más. Ok, en front of. The drugstore is the movie theater and the post office. The drugstore is the movie theater and the post office. Between. 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 Ok. So we got the answers B. Now that we have the answers, let's check here. Well, we're gonna check right here. Between, that's the correct one. Between, right? Across from, well, across, across from. Number three, next to, very good. The train station is across from. And number five is between, okay? So let me just take away the words. Muy bien, chicos, right? Between, across, from, next to, across, from, between, right? Now, does anybody have a question? What's another phrase to use instead of next to? What else can I use? I don't want to use next to, I want to use something else. Si yo no quiero usar next to, ¿qué otra preposición puedo utilizar? Beside. 
Beside, excellent William, that's a great job. Now, what about the others? Entendemos los ejemplos acá? Yes. Easy, right? Tan facilitos. Sigamos. Let's take a look at that. What would you put there? You have five minutes to complete this. Nos mandará la diapositiva. Si usted quiere, sí. Pero me acuerda, porque a mí se me va a olvidar. No, yo no le voy a dar mentira. Ok, let's finish this. Nos faltan 15 a las 10 niños. No me ha abundado el tiempo hoy. <coughs> Ni por qué abro el puesto temprano, no me abundo. Let's go. Let's finish this. ¿Qué proposiciones creen que irían acá? Across from, in front of, between, beside, next to. Which one? Which one would you put there? Behind. The house behind. is behind the car. Behind the car. Behind. behind. Escríbalo, escríbalo, escríbalo. Ya vamos a terminar, ya vamos a checarlo. En dos minutos. A la one, a la two, a la one, two, three. Is next to the house. Is next to the house. Is to next to no. Is next to the house. The tree is to the beside of the house. Yeah. Ahí le falta el tree is. Ahí le, después de is le falta el espacio. The tree is. O quítale ese to the. Creen otra con the tree y la house, porque eso no, no, no va ahí. It's across from the house, across from the house. The sun is above the dog, the car is in front of the house. Okay, veamos las respuestas. 
Chequen ustedes lo que tienen. The house is behind the car. The dog is below the sun. The tree is to the left of the house. Ah, to the left. Miren, es loca. Quítenme el título, ok. It's to the left of the house. The car is in front of the house. The sun is above the dog. The house is between the dog and the tree. The dog is to the right of the house. To the left, to the right. So we got there those sentences. Can you read those sentences uh, for me? Read from one, two, three, Sofia. One, two, three, las primeras tres lea. O las primeras dos, one and two, Sofia. The house is behind the car. The dogs, the dogs, the zoom. Okay, the dog is below the sun. Okay, repita conmigo, Sofía. The house is behind the car. In the house, the car. No, repita después de mí. Okay, the house is the behind house. the car. La Becky no le entiendo. Se me corta. Behind. Behind, yes, the car. Okay. Number two, the dog is below the sun. The dog is below the sun. Thank you so much, Sofia. Number three and four, Abigail. Three, uh, right? Yeah, you can read it and then you repeat it. The tree is to the left of the house. The tree is the is the, the left of the house. Very good. Uh, the car is in front of the house. The car is the front of the house. Okay, very good. Thank you so much, Abigail. Uh, Miss Mr. Antonio, number Five and six. The sun is above the dog. The sun is above the dog. Uh -huh. The house is between the dog and the tree. Excellent. Thank you so much. And the last one, Miss Brito de Carrillo. Hello. Can you read the last sentence? Así no escucho bien, se me corta. Ok, ok, no worries. No se preocupe. Help me out, please. Eh, Lizette Aquino. Hola. The house is between uh, a seven. Yes. The dog, the, dog, the dog is the right of the house. Is to the right of the house. Thank you so much. Okay, thank you, Miss Aquino. Thank you, Miss Brito. Right now, we have this. This is for more practice, right? But let, let me show you here. Lo que quiero mostrarles es esto. Right here. Right? Let's take a look at this dialogue. Okay, listen to this. Excuse me, yes, how to get to the post office? Go past the hotel and turn left on Main Street. Go one block and turn right. It's across from the train station. Thank you. Okay, we have the dialogue, right? He's asking, he's using the questions, how do I get to? Esa es la pregunta que vamos a utilizar cuando queremos preguntar cómo llegar a un lugar. How do I get to, okay? How do I get to the hotel? How do I get to the bookstore? How do I get to the police station? Okay, ¿se entiende esa parte? ¿Se 
¿Se entiende la pregunta? Yes. Yes. Ok, thank you, Evelyn. Right. La pregunta que vamos a utilizar es, how do I get to? Right. Luego tenemos la dirección. Dice, go past the hotel. Pasate a la parte del hotel. Right. Because they are here. Go past the hotel. Right. And turn left onto Main Street. Go one block and turn right. It's across from the train station, right? This is supposed to be the post office, right? This is the post office. Yo seguí las direcciones, se supone que llegué a la oficina postal, a la oficina de correos. ¿Se entiende la pregunta? Esa es la, la nueva que vamos a trabajar mañana prácticamente. Right? Veamos el otro. Solo un ejemplo, eh, escuchemos solo el siguiente ejemplo, porque ya faltan cinco minutitos. Dialogue number two. Miren la pregunta, ¿cómo dice? How do I get to? Right? Let's listen. How do I get to this market? It's easy. Turn left to the corner on 12th Street. Go one block. The supermarket's on the corner of 1st Avenue and Apple Street, next to the police station. Thank okay, very good. Now, si les costó entenderlo, no se preocupen, right? Solo es para que nos vayamos dando cuenta que no, no todos hablan como los teachers de inglés, que nosotros exageramos, right? Si usted tiene un teacher de inglés que no exagera para hablar, dígale, mire, no lo entiendo, right? They need to open their mouth so that you can learn, porque es una clase. Right? Pero en la vida real, ustedes van a escuchar eso. Entonces, tenemos que ir practicando y adecuarnos el oído para eso. Right? ¿Cuál es la pregunta que vamos a utilizar, Ramón, para saber... ¿Cómo llegar a un lugar? How do I get? How do I get to? Muy bien. How do I get to? Excellent. Thanks. Ok. So now, uh, we're going to stop for a moment. Vamos a parar un momento por acá. Antes que sigamos, right? Do we have any questions for uh, the class? Vocabulario, preguntas. Una pregunta. Corner. On the corner. The corner. For example, eh, this is my cell phone, right? Mm -hmm. This is the corner. Esquina. La esquina. Exactly. There you are. Perfect. Bueno, vamos a pasar aquí a asistencia entonces. Cristian Alexander Méndez Mejía. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present, present. Elmer Alexander Recinos. Present. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe. Present. Jennifer, Abiga Jennifer Gabriela. Jennifer Lisset. Present. José Antonio. I'm Juan Carlos. Catherine Johara, Ramón Antonio, I'm here. Rosa Wendy, Ruth Abigail, present, Sofía Carolina, present, Stephanie Giselle, William Paniagua, present, Jennifer Abigail, present, Anira Guadalupe. Ok, perfect guys. So, before you go, ¿cómo van con las tareas? ¿Quién puede decir aquí que ya terminó por lo menos la semana 4? Ya está libre y que solo le falta el examen. Mañana tenemos que enviar ese examen. Recuérdense que mañana es el último día hábil. Sábado ya no va a haber. Y de ahí hasta el 18 de abril, señores y señoras. 18 de abril. Lo cual quiere decir que si no lo mandan mañana, por lo menos a las diez y media de la noche, se van a quedar aplazados. ¿Sí, José Antonio? ¿Cuándo se estaría terminando la clase? Ajá. De las clases, ¿cuándo se estarían terminando? Tomorrow. ¿Mañana? Sí, señor. Ah, ok. Este, yo ya terminé todo. Este el examen también. Ok. Y no tendría problema con eso. ¿Usted ya terminó todo? Sí, Vaya. Vale. Entonces falta solamente checar su asistencia 
checar que todo esté bien en los exámenes y la encuesta que la vamos a hacer mañana en clase. Recuérdense que todos recibieron un link de encuesta. Mira, la diga ahí, ni hemos terminado y me dice que no quiere, mira, señorita. <ríe> El este, recibieron un link de encuesta. No lo llenen todavía, lo vamos a llenar en clase. Por favor, en clase. That's very important. In class. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Se sienten cansados? Ya viene Semana Santa, señores. No se olviden. Yes. Happy, happy. Yes. <laughs> Holy week is coming. So, let's get ready. Well, guys, I will see you then tomorrow. Lo veo mañana. Pasen una linda noche. See you. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 B